Mauro, você que está perto das empresas, qual que é a tua aposta? Você acha que as empresas tendem a aderir nesse sentido que o Walter falou, de ser alguma coisa que vai antecipar futuros problemas, então para prevenir isso, para nem ter esse custo do embate com o investidor, o conhecimento, a empresa prefere aderir ao CAF a ter esse, esse problema? Você acha que faz sentido? Bom, antes só um comentário, eu acho até que eu tinha um convite, de certa forma, foi uma surpresa para mim, porque evidentemente eu não estou aqui na, na mesma página né, de vocês, como eu costumo dizer, exa exatamente porque eu não, não, não participei ao longo desses tem mais de dois anos, né, Nelson, que vocês todos vêm vem trabalhando nisso, vêm discutindo. Claro que eu, eu acompanho e converso com pessoas de mercado, a gente sabe, né, a gente sabe de todos os movimentos, mas é, é fato que. É, Assim, o próprio, aliás, eu acho que ninguém teve acesso ainda à, à minuta do código, exceto aí quem, quem realmente está... Claro que do ponto de vista jurídico é, e do ponto de vista de mercado, né, só fazendo um comentário antes, não há dúvida que é, não, há, não há nenhuma companhia, não há nenhum segmento que não queira que o CAF seja uma, uma, uma realidade muito rapidamente. Né. É, evidentemente que você tem... É, dificuldades para a adesão das companhias, né? o Castro certamente pode falar disso muito melhor do que eu, mas é, se você pensasse alguns anos atrás também no novo mercado, ninguém achava que o novo mercado fosse ser uma realidade. Então eu acho que é, a evolução né, de, de governança, de mercado, de transparência, ela sempre, ela sempre é bem-vinda em todos os aspectos e eu acredito que é, o CAF pode sim ser uma realidade. Né? Agora, com relação à sua pergunta específica, eu acho que a gente tem um momento, né? é, agora como volta a isso não vai acontecer é, é, no próximo mês ou talvez no próximo ano. Nesse momento exato, na minha, na minha visão de mercado, enfim, sou muito mais próximo de M&A até do que é, de, de mercado de capitais, propriamente dito, mas as, as coisas acabam acontecendo é, juntas né, em, em alguma medida, eu acho que a gente tem um momento complicado para a adesão, é, especialmente porque se você considerar, existe... Uh, em função dos vários IPOs que nós tivemos em 2007, 2006, enfim, nesses anos áureos né, das aberturas de capital, de capital, a gente tem um movimento hoje que decorre da, do próprio mercado de alguns fechamentos de capital e vão ocorrer outros. Uhum. Uh, a, gente, a leitura que a gente tem é que, naturalmente, algumas ações que estão sendo é, é, negociadas com muito desconto, algumas situações que, acabam, que acabaram ocorrendo em decorrência do próprio mercado, que não tem nenhuma relação com governança, ou se tem controlador, ou se não tem. Então, é, é claro, as que não tem, isso não vai ocorrer. Mas a gente vê esse movimento, e vocês, evidentemente, acompanham também. Então, o um momento, é, 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 ele, ele traz naturalmente uma, uma, talvez a gente possa chamar aqui, uma dificuldade para que imediatamente você tenha um, 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 um grande número de companhias aderindo aí ao comitê. Por outro lado, a gente vai ter também, e isso vocês sabem melhor do que eu, é, é, muita, assim, é, um segmento muito grande de companhias, eles vão prestigiar ou, ou gostam mais da ideia do comitê independente, que é o um projeto americano de, de ser. Né? Quer dizer, nós temos aí o parecer de orientação 35, que com todas as suas dificuldades de implementação, ele tem funcionado com um caso ou outro aí de, me engano é que eu gosto, mas enfim, é a vida, né? A gente sabe como, como as coisas ac acabam acontecendo no mercado. Mas eu tenho ah, a mesma sensação ah, é, do Walter de que é uma questão temporal. Eu acho que o mercado vai ter que assimilar, vai ter que trabalhar com isso, vai ter que achar necessário realmente ter o selo, né? Porque no fundo... É, é, Todas as grandes questões, pelo menos as conhecidas, eu acho que o Nelson, quer dizer, eu estou falando o Nelson como o relator aqui, mas todos vocês interessaram todas os, os grandes, as grandes questões que a gente tem de mercado, as questões de, de partes relacionadas, das, das avaliações, né, quer dizer, é, a, a duplicidade de, de ofertas né, dentro do mesmo, do mesmo processo, então, são coisas que a gente tem, a gente vive aí no dia a dia. Mas, eu, longe de, 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 de ser cético com isso, acho que a minha visão é um pouco assim. O momento, não só pela questão que naturalmente é, vai demandar para que o mercado comece a olhar isso, é, é, eu acho que a gente tem hoje um, um, um ambiente um pouco, vamos dizer, é, é, desfavorável. É, desfavorável, eu acho que talvez, por conta dessa questão. 